Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ trading đình nhé. Hôm nay là cái phiên giao dịch ngày 11 tháng 6 năm 2024. Sau cái video tuần thì video ngày hôm nay buổi sáng Richard sẽ tiếp tục phân tích thị trường xu hướng giá vàng để bám sát thị trường hơn cùng với cả nhà nhé. Khi mà chúng ta có cái kế hoạch trading ngày thì được tốt hơn rất nhiều đúng không ạ? Như vậy là trên trang lịch kinh tế của chúng ta ngày hôm nay tin tức đối với đồng đô la Mỹ thì không có. À, chúng ta chỉ quan tâm một cái duy nhất là những cái tin có ở đây là liên quan đến đồng bảng Anh. Vào buổi chiều phiên Âu của chúng ta ngày hôm nay bắt đầu từ lúc 1 giờ theo giờ chiều của Việt Nam nhé. Là chúng ta có cái tin liên quan đến đồng bảng. À, thay đổi lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp cộng với lại cái thu nhập bình quân à, 3 tháng trên năm. Tức là theo quý ấy, à, của đối với cái đồng bảng Anh. Thì chúng ta thấy là nó là những cái tin dự báo bất lợi đối với đồng bảng. Như vậy là chúng ta sẽ trading như thế nào nếu như mà các anh em nào có quan tâm đến tin bảng Anh nhé. Còn đối với đô la Mỹ thì ngày hôm nay các bạn vẫn là giao dịch thuần theo kỹ thuật thôi. Và cũng có thể là những cái tin tức dữ liệu cho ngày ngày tin ngày mai và ngày kia. Thì thị trường hôm nay cũng có thể sẽ di chuyển trước tin trong cái ngày hôm nay. Vì thế một cái lời khuyên của Richard cho mọi người đó là hôm nay chúng ta giao dịch cũng phải thận trọng nhé. Bởi vì là có thể thị trường sẽ di chuyển trước tin và CPI vào ngày mai đấy ạ. Bây giờ thì thuần về kỹ thuật thì Richard sẽ quay trở sang cái biểu đồ phân tích về kỹ thuật trước tiên. À... View qua về cái biểu đồ về chỉ số DXY nó đã tăng trưởng trở lại như vậy là tuần trước nó đã giữ được cái đáy này rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và cái kịch bản về tin Nam Phan mà Richard nhận định cho mọi người là hai tin thiên về tin tốt. Thứ nhất là thu nhập bình quân hàng giờ và thứ hai là cái bảng lương phi nông nghiệp thì cực kỳ là nó đã tăng trưởng trở lại rất là tốt và có một tin xấu đó là yêu cầu trợ cấp thất nghiệp thôi đúng không ạ? Tức là tuần trước khi nhận định về tin của Richard cho mọi người về cái tin vào ngày thứ sáu nó rất là chuẩn. Cho nên là cái vùng hỗ trợ này nó đã giữ được và nó tăng trưởng trở lại. Thậm chí là cái phiên ngày thứ sáu Richard đã nhận định cho mọi người là có thể là phiên Á hay phiên Âu nó có thể tăng trưởng cả trước cả tin nữa đúng không ạ? Và những ngày hôm đó thì chúng ta canh chủ yếu bán xuống đối với những cặp tiền đuôi U với lại vàng thì nó cứ rất là thành công nữa. Nhưng mà ngày hôm qua là cái ngày tuần đầu tiên, sau cái tuần đầu tiên là cái phiên thứ hai đầu tiên của cái tuần này ạ thì chúng ta hôm qua cũng cực kỳ thành công khi mà liên quan đến các cái sản phẩm như là vàng hoặc là các làm các cái mã khác mà nó có những cái sóng hồi rất là đẹp. Nhưng mà đối với đối đế y ngày hôm nay thì các bạn thấy là sau cái phiên giao dịch mở cửa tuần ngày hôm qua tiếp tục nó là một cái đà tăng và tăng tưởng tiếp đúng không? Đóng cửa ngày hôm qua thì là một cái cây rút dâu. Một cái cây rút dâu cũng khá là mạnh đấy. À, rút dâu khá là mạnh vậy thì kịch bản nào đối với chỉ số đế y ngày hôm nay khi mà lại không có liên quan đến tin tức. Nhá. Hôm nay lại không có tin và sau khi vượt đỉnh mà nó lại đẩy lên một cái đỉnh mới nhưng lại ở H4 thì nó nó có một cái cấu trúc đảo chiều các bạn H4 thì đang có một cấu trúc đảo chiều Như vậy thì các bạn sẽ quan sát cho Richard cái phiên giao dịch ngày hôm nay Cái khu vực 105.35.4 tức là cái đỉnh này này Nó cũng có thể retest lại một nhịp rồi xuống mọi người nhé Đối với chỉ số đích y nó sẽ suy xuyển xuống trước tin vào ngày mai Bởi vì đây là một cái cấu trúc mà có thể điều là đích y nó sẽ điều chỉnh mọi người ạ À, đây là thuần theo cái phân tích kỹ thuật và H4 nhé Mặc dù là cái cặp nến H4 mà đảo chiều sau cái cấu trúc uh, vùng đỉnh Khu vực 105.4 ở đây là một cái cặp nến biên độ nó không có lớn Nhưng mà hoàn toàn nó có thể là chỉ số DXY nó sẽ điều chỉnh một nhịp trong ngày hôm nay à, Phiên Á hoặc phiên Âu thì các bạn quan sát cho cái chat cái đỉnh này, này Nó có thể retest lại hoặc là nó tạo ra một cái đỉnh thấp hơn uh, rồi xuống nha Khả năng rất cao là ngày hôm nay những cặp tiền đuôi U các bạn sẽ canh nó retest lại cái đáy của phiên ngày hôm qua thì có thể mua lại. Canh retest đáy ngày hôm nay hôm qua hoặc là nó tạo ra một cái đáy cao hơn cái đáy ngày hôm qua chẳng hạn thì các bạn có thể canh mua lại nhé. Tí nữa thì Richard sẽ phân tích cụ hề thể hơn những cái cặp tiền đấy nhưng mà đây là cái nhận định và quan điểm của Richard chia sẻ để cho mọi người có một cái kế hoạch trading ngày. Ấy. Nhá. Tức là chỉ số DI ngày hôm nay có thể nó sẽ hồi à, sau đó là giảm trở lại chẳng hạn. Và cái nhịp giảm này thì nó sẽ chờ tin CPI vào ngày mai. Yeah, tin CPI có thể là sẽ là giảm sau đó là tăng trưởng tiếp chẳng hạn. Thì những cái kịch bản này các bạn sẽ phải quan tâm và lưu ý đến những cái cấu trúc cấu trúc giá. Ok chưa? Còn riêng đối với vàng ngày hôm nay thì các bạn có thể là một cái phiên giao dịch hai chiều được. Vì nếu như mà nó giảm thì chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội mua lại bình thường. Và tăng thì vẫn có thể là có những cái cơ hội bán xuống nha. Tóm lại là có thể là một cái phiên mà giao dịch hai chiều được các bạn ạ. Bây giờ thì quay trở sát cái biểu đồ vàng đi. Như vậy là cái phiên giao dịch ngày hôm qua đây chat cho mọi người rất là nhiều cái kèo ngay trong phiên Á thôi. À, buổi sáng chúng ta zoom với nhau mà có khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi đúng không ạ? Mà chưa, chưa đến 2 tiếng đ
nhịp thứ hai nữa đây là cái nhịp đầu tiên mà chúng ta mua ngày hôm qua đây cái nhịp này mua này sau đó là bán ở cái kia sau khi cái cây đến đảo chiều này bán ở 1300 và TP 95 đúng không ạ các bạn thấy là cái nhịp này rất là đẹp đúng không và cái điểm trước khi kết thúc zoom cho mọi người là mua ở 95 và 90 đúng chưa thì nó retest xuống một cái điểm gần như là test đáy luôn cái vùng 88 ở đây coi như các bạn mua được một kịch bản này rất là đẹp À, và nó tăng trưởng trở lại thì nếu như mà các bạn nào mà gồng theo cái chiến lược này của đi chat này chiến lược này TP1 của chúng ta là 2300 đúng không TP2 của chúng ta là 2310 các bạn mà đã gồng được cái lệnh này thì coi như các bạn có gì thậm chí là cả 200 pip cái lệnh anh thứ hai và 150 pip cái lệnh anh thứ nhất tức là nếu các bạn đã gồng đủ anh chi nhá tóm lại là, là là những cái chiến lược mà win thông rất là đẹp cho mọi người chưa kể là cái chiến lược mà hôm qua đi chat cho mọi người tiếp là mua aod ở 0.6585 đúng không đây cái kèo ngày hôm qua trên zoom của chúng ta đây thì cái tp1 của chúng ta đi chat có nói là các bạn lướt thì tp1 thôi ở 0.6605 thì các bạn đều tp hết rồi à, ngày hôm qua là một cái ngày khởi động ngay đầu tuần nhưng mà win rất là đẹp còn phiên sáng ngày hôm nay đối với cái biểu đồ giá vàng nhé các bạn nhé thì sáng sớm đi chat cho mọi người một cái kèo lướt sóng rồi đây là nếu như anh chị em nào dậy sớm thì có thể có một cái kèo đấy tức là bán ở khu vực 2310 2313 đây là cái biên độ này này thì đi chat bán ở một cái lệnh cao nhất ở trên đỉnh nhưng mà bán từ buổi tối buổi đêm ngày hôm qua bởi vì đấy là cái lệnh đấy là chat limit cộng với sáng nay bán ở cái khu vực này nói chung là nếu mà đi chat mà chốt buổi sáng nay thì cũng cũng được một mớ khá là ok đấy nhưng hiện tại bây giờ vẫn đang gồng nhỉ à, tí nữa chúng ta sẽ vào zoom thì mọi người sẽ thấy là đi chat vẫn đang gồng những cái lệnh bán này Bây giờ khi mà các bạn xem video trong buổi sáng ngày hôm nay nhé thì uh, cấu trúc ở trên khung M5 ở đây nó có một cái đường kênh xu hướng và hiện tại nếu như chắc làm cái video này xong á mà up lên mà cái khu vực quanh mốc 12, 13 đến đến cao hơn có thể là từ 12 cho đến 15 tức là từ khu vực 12 đến 15 nhé một cái biên độ khoảng 30 pip đúng không ạ 15 là trên này thì các bạn có thể là xem xét cái cấu trúc cái vùng giá này có thể đây bởi vì đây là khung giá thấp đúng không là một cái cơ hội cho mọi người bán xuống trong phiên Á bán quay trở lại cái ngưỡng như là 2307 hoặc là 2300 xuống cái đáy này nhá đây là trong phiên Á thôi tất nhiên là có rủi ro đúng không trong trường hợp mà phiên Á nó lại đánh múc mạnh lên thì sao nó SL thanh khoản qua cái ngưỡng 16 thì có thể là nó quay trở lại cái ngưỡng gì 21 cho đến là 27 nha 2231 đến à 21 cho đến là 2327. Tức là nếu mà nó thanh khoản cái vùng giá sen này xong thì có thể nó sẽ đạt lên cái ngưỡng giá cao hơn cho nên là nếu các bạn mà có sell xuống ở trong cái khu vực vùng giá này thì chấp nhận rủi ro thôi, SL16 thôi. Cũng trả gồng. Nha, thì cho đấy là cái lời khuyên của chat còn mọi người có một cái kế hoạch như thế nào thì tùy mọi người. Trong phiên Á thì đây là một cái khu vực mà chat vừa mới nói rồi nếu mà up video lên mà nó vẫn giữ được những cái biên độ vùng giá này, chưa kể là nếu kèm theo một cái cấu trúc đảo chiều xuống nữa thì đánh đây là khu vực đánh xuống cho mọi người nhé đã view xuống tận khung M5 rồi đấy mọi người ạ Thế còn trên khung đến D ngày hôm qua đúng là một ngày hồi phục đúng không bởi vì sau một cái phiên mà nó nó giảm cả 100 giá vàng như kia thì hồi phục là chuyện rất là bình thường thôi thì đi chắc sẽ bật sang một cái công cụ bowling do để xem mọi người thêm thấy những cái biến độ vùng hồi của nó như thế nào đây là dành cho những người nào mà thích sử dụng công cụ thích sử dụng công cụ hoặc là những anh chị em mà vẫn còn mới với thị trường ấy thì phân tích theo công cụ thì cũng giúp cho mọi người có một cái chỗ dựa đúng không đối với là bowling the ben ở trên khung h4 sẽ giúp cho mọi người chơi đi trong phiên ngày được thì h4 nó chưa tiếp cận lên một cái vùng kháng cự mạnh đâu kháng cự mạnh của nó nằm ở khu vực 37 cho đến là 40 cũng chung với một cái hợp lưu một chất uh, chia sẻ trong cái ngày mà livestream cuối tuần cùng với lại cả nhà đặc biệt là các anh chị em trên lớp học thì cái khu vực là là, là khu vực biên độ ngày nhá thế còn ở các cái khung giờ thấp hơn như là h1 này H1 thì à, mọi người đã thấy là nó xuyên lên bên trên và nó tiếp cận một cái khu vực có thể nha ngày hôm nay khu vực của chúng ta chính là cái khu vực 18 cho đến 20 là một cái hỗn à một cái kháng cự của khung D bởi vì đây là biên của bên trên nhá biên của bên trên hỗ trợ ở trên khung H1 trong ngày hôm nay à kháng cự trên khung H1 trong ngày hôm nay có thể ở tại những cái vùng giá này nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh nếu như muốn tăng tiếp ấy, thì có thể là nó sẽ điều chỉnh rồi mới, mới bách lên được như thế này tức là lúc đấy nó sẽ tạo ra được một cái gì cái đường kênh xu hướng uh, hướng lên nhà có thể nó ta sẽ tạo ra một cái đường kênh xu hướng hướng lên như thế này còn đương nhiên là cái khu vực hiện tại đây là giúp cho các bạn ấy lúc nãy tôi chat view tận m 5 để lướt sóng bán xuống đúng không ạ có thể bán xuống đường bên giữa bên giữa thì uh, nếu như mà với với khung giờ m 30 mà các bạn bán ở khu vực này thì bên giữa nó cũng chỉ rơi vào khu khung bảy khung tám thì là các bạn có thể chốt rồi tức là tầm 50 pip đó là các bạn có thể chốt rồi thì đấy là một cái biên độ vùng lướt sóng khá là ok rồi 
Đây là nếu mà dùng công cụ nhá. Chứ còn nếu như mà các anh chị em nào mà kẻ đường kênh xu hướng ấy à, ở đây thì à, hôm qua nó đã tạo ra một cái đáy cao hơn một chút xíu thôi đúng không ạ? Nhưng mà để mà gọi là tạo ra một cái đáy mới thì cũng có thể là một cái đáy 2300 là một cái khu vực tròn số sau khi nó bớt qua được rồi thì rất có thể là nó sẽ có một cái nhịp như thế này rồi mới lên tiếp. Đúng không? Lên tiếp tức là đây là một cái con sóng hồi đánh giá là D nó đang hồi mà hôm qua nó đang hồi trở lại rồi. Sau một cái ngày mà tăng à, giảm rất là sâu như thế thì nó đang cần có một cái nhịp điều chỉnh trở lại. Mà cái kế hoạch mà đi chat chia sẻ cho mọi người là cái biên độ vùng 2300 xuống đến 2280 các bạn chia vôn trong cái vùng giá là gì? khoảng 200 pip đúng không ạ? thì nó xuống sâu nhất là ngưỡng 86x mà các bạn mua lên TP của chúng ta nếu mà đạt lên cái vùng giá mục tiêu như 2320 thì các bạn có một cái target cũng quá là ok rồi đúng không? chia vôn thì nếu các bạn hôm qua mà không mua được cái vùng 90 với 8x nữa thì thôi cũng đến đến nhịn luôn. Bây giờ nhá, vừa đi chat đã view ở con vàng biểu đồ vàng ở tận khung giờ M5 rồi đúng không ạ? Còn cái giá vàng trong nước thì đi chat sẽ cập nhật cho mọi người xem là ngày hôm nay tỷ giá nó đang như thế nào nhá. Hôm nay là 11 rồi chứ không còn là mùng 10 tháng 6 nữa. Để đi chat sẽ xem là hôm nay thì cập nhật cho mọi người luôn xem nào. Tin tức ngày hôm nay nhá. Hôm nay là 11 tháng 6 nếu như mà trên báo điện tử thì đi chat thấy là nó chưa cập nhật rõ ràng đâu. Thế nhưng mà là giá ở bán vàng của Việt Nam nó đang xuống rất là mạnh rồi, rất là đẹp và cũng chính là cái tuần mà đi chắc nhận định cho mọi người ấy, đó là gì chúng ta ưu tiên là tìm kiếm cơ hội và gom vốn mua lại đối với vàng đúng không ạ mua lại đối với vàng tất nhiên là chỉ vào một nửa cái số tiền mà các bạn muốn đầu tư vàng vật chất thôi còn cái giá vàng từ Việt Nam với giá vàng thế giới đó vẫn tranh nhau khoảng gì sáu triệu rưỡi đến bảy triệu đồng một lượng đối với vàng miếng còn đối với vàng nhẫn thì nó tranh nhau khoảng hơn 4 triệu hơn bốn triệu đồng một lượng cho nên là nếu mà các anh chị nào mà có đầu tư đối với cái giá vàng trong cái nhịp này thì tùy nguồn vốn để các bạn có thể vào. Chứ cũng không phô mô như cái giai đoạn mà giá vàng nó tiệm cận vùng 90 đến hơn 90 triệu đồng một lượng thì cứ lao vào đúng không? Bây giờ nó rẻ mười mấy triệu rồi. Thì nếu như mà mua mà tích chữ, uh, mua chủ ẩn thì là tầm này là quá ok cho mọi người rồi. Nhá, đấy là với cái giá vàng trong nước. Còn đương nhiên là cái giá vàng thế giới là giúp cho các bạn gọi là giá vàng tài khoản ấy thì chắc đều có chiến lược cho mọi người hàng ngày rồi. Win rất là ok và đi sell bám sát theo từng cái kịch bản của giá vàng thế giới rồi. Bây giờ thì chắc sẽ quay trở sang cái biểu đồ phân tích cái sản phẩm tiếp theo đó là Bitcoin. Bitcoin thì trong tuần trước một cái kịch bản cho mọi người vẫn là bán xuống thì nó xuống rất là đẹp đúng không? Đó, thậm chí là nó phải xuống cái ngưỡng 6, 69 và đấy là những cái phiên giao dịch vào ngày thứ sáu thứ hai ngày hôm qua thì nó có hồi không ạ có hồi và các anh các chị em nào có nhớ là nếu như mà nó hồi quay trở lại các cái ngưỡng này chúng ta bán xuống không ạ hôm qua nó có hồi lên không ạ hồi lên đẹp đúng không lên đúng một cái ngưỡng mà đi chat vào rồi nó quay trở lại cái vùng đây cái vùng mà đi chat vẫn đang giữ cái cái, cái thanh kẻ ở đây là 70.1 đây này 70.2 là cái khu vực bán xuống các bạn nào mà theo cái video thì đều ăn được những chiến lược này rồi nhá hôm nay thì nhìn cái khung giờ h 1 các bạn thấy là nó đang có một cái đáy H1 bằng chằm chặn ở đây đúng không ạ? Đó, có thể đây là một cái vùng hỗ trợ giúp cho nó sideways thôi. Nhưng anh chị em nào mà có muốn đánh lướt sóng thì vẫn là canh hồi lên cái biên đỉnh bên trên này này. Thì chúng ta mới đánh nhá. Chứ còn nó tiệm cận vùng dưới này không đánh. Hoặc chờ phá cái đáy này đi thì các bạn có thể là em chi vào. Tức là lúc đấy phá cái đáy này xong thì hồi lên xeo xuống. Đúng không ạ? Tức là nó thanh khoản xong cái đáy này này thì hồi lên xeo xuống này sẽ hiệu quả hơn bởi vì nếu như bây giờ các bạn bán từ bây giờ thì rất tốt đúng không bán ở bây giờ thì vẫn ngon hơn cái việc mà nó thanh khoản cái đáy này rồi nhưng mà khi thanh khoản cái đáy này rồi đồng nghĩa việc cái cấu trúc của hỗ trợ này nó không còn nữa thì đến lúc các bạn mới bán được nhá đấy là với bitcoin ok thông tin về bitcoin về tiền điện tử không có chỉ ngoài gì bước bước coi là rất cả những cái sản phẩm khác về tiền điện tử thì ngân hàng nhà nước việt nam bắt đầu là ra những cái quy định và đưa ra những cái thông tin rất là quan trọng nhưng mà để mà có một cái kết quả như thế nào thì các bạn sẽ biết cụ thể hơn sau ngày mùng 1 tháng 7 nhé sau ngày mùng 1 tháng 7 các bạn có thể tìm hiểu à, bây giờ thì quay trở sang cái sản phẩm khác đi riêng đối với Bitcoin thì ưu tiên canh bán xuống biên độ bán thì chắc chia sẻ rồi đúng không rất là rõ ràng quay trở lại cái điểm này thì chúng ta có thể canh bán xuống SL thì sau cái đỉnh vẫn là cái đỉnh cũ mà đi chắc cho mọi người chính là 73 à 72.3 nhé Thế còn đối với cái biểu đồ giá dầu ba sản phẩm chính vàng Bitcoin và dầu là đi chắc uh, support mọi người rất là uh, kỹ càng và đều hàng ngày rồi đối với cái giá dầu thì uh, cái, đương nhiên là nó tăng trưởng cực kỳ tốt rồi à, cũng uh, chẳng để làm gì buồn nó bởi vì uh, có lệnh và đi chắc đã nhồi thì cũng đã nhồi rồi và nó có tăng
cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà đi chắc đã mua được rất là đẹp trong cái tuần vừa rồi mua ở 73.43 thôi tức là không mua được cái vùng đáy thì sau đó thì thấy nó tăng trưởng mạnh quá sau cái cây nến con gơ ngoài ven nữa thì đã mua lại ở một cái điểm này nữa đúng không cảm ơn chắc đã cho mọi người xem lệnh trong cái video hôm trước rồi thì đã mua lại được cái điểm này nhồi và bây giờ nó tăng trưởng rất là tốt lên bằng 78 rồi đúng lại là cái kèo này đi chắc được khoảng đang được có khoảng hơn 300 pip nhưng tổng lót thì khoảng hai lót nhé điểm NG thì trung bình giá nó rơi vào tổng 74 năm đối với cái đối với lại cái biểu đồ dầu ấy, nếu như các anh chị em nào vừa rồi mà mua được cái vốn khá tốt hoặc tốt hơn đi chát này thì trong cái vùng 78 hoặc là 80 tức là quay trở lại cái ngưỡng 80 thì đẹp nhất thì các bạn có thể chốt là nha à, một cái nhịp sóng này nó cũng rơi vào tầm khoảng vài trăm bíp 4 đến 500 pip cho mọi người cũng khá ok nếu mà mọi người mua được ở 73 72x thì thôi rồi cái lượng mời luôn là cái nhịp này mọi người ăn còn cao hơn của đi chát luôn à và nó sau cái nhịp này nó thoát ra mà nó test lại mô hình hay đáy hay là nó test xuống cái vùng bấy các bạn mua tiếp ok chưa coi như cái nhịp này chúng ta bảo đánh trung hạn nhưng mà ăn quá nhanh rồi đúng không nó xuống cái vùng này múc cái thì có một hai ba phiên là nó lên luôn rồi còn đâu nữa tức là sau khi nó về cái vùng này thì nó lên luôn mấy ngày hôm nay rồi tăng trưởng đến đây này đúng không bây giờ thì nó tiếp cận cái vùng mà richard nói là nó ít nhất là nó quay trở lại cái bên giữa đúng bên giữa thì quay trở lại rồi đây là một cái ngưỡng kháng cự đúng không? Kháng cự về tâm lý ở vùng Bollinger Band đường trung bình 20 ấy. Thì nếu như các anh chị nào mà muốn thoát thì có thể thoát ở cái vùng giá này. Tùy nhá bởi vì là đối với cái biểu đồ giá dầu ấy. Đúng không ạ? À, mà chúng ta ăn rất là nhanh như thế này thôi thì có thể sẽ có một cái cơ hội tiếp theo. Ở đây thì có thể tiệm cận cái đường kênh này hoặc chọc lên một chút rồi nó sẽ xuống chẳng hạn. Nói chung là cái nhịp này thì các bạn có thể thoát nhá. Không khuyên mọi người bán lại mà chỉ khuyên mọi người đánh một chiều thôi là cảnh thấp chúng ta mua tiếp cái thấp chúng ta mua tiếp đối với giá dầu dòng tiền thì chúng ta đang nhìn thấy nó có một cái sự dịch chuyển đúng không ạ bởi vì là khi vàng bị chốt lời rất là mạnh thì dầu lại tăng mạnh trở lại đúng chưa đó là với biểu đồ giá dầu thế còn những cái sản phẩm khác mà ngày hôm qua thì chắc có support cho mọi người thêm cái cặp gì nhỉ AUD USD đúng không cho mọi người cái kèo mua bắt đáy thì nó tăng trưởng rất là đẹp rồi và cũng win rồi vì vậy ngày hôm nay thì các bạn có đánh được nó nữa hay không đối với cặp tiền này đây là lệnh ngày hôm qua nhá nó quay nếu mà đối với cặp tiền AUD này trên khung D này thì ở đường kênh xuống thì nó còn rất xa nhưng mà trên khung H4 ngày hôm nay có khả năng nó sẽ đâm xuống mở ven đấy thì hôm nay các bạn có muốn mua thì ít nhất là quay lại cái đáy này. Còn hiện tại trên khung H1 khi mà chúng ta đang làm cái video ấy, thì nó đang có có cấu trúc đảo chiều giảm ở đây thì các bạn có thể là bán lướt xuống. Nhá, yeah, bán lướt xuống theo xu hướng chính, bán về cái đáy khu vực là 0.658 ở đây. Wow, SL mọi người rất là ngắn sau cái đỉnh này ví dụ như là mọi người có thể để SL 0.662 chẳng hạn nhá 662 đấy là với cái biểu đồ AUD USD nhé có thể bán xuống cái đáy này và cái khu vực này mà hôm nay nó giữ được ấy mà nếu mà có đảo chiều thì các bạn có thể múc lại một nhịp nữa đây là với AUD USD nhá tóm lại là các bạn đánh sideways và đánh gì đánh lướt sóng thôi cho nên là tùy theo cái uh, biên độ mà nó di chuyển trong ngày mà các bạn chốt thôi chứ còn đừng có cố mà tham trong những nhịp sóng nhịp sóng như thế này nhá thế còn đối với những cái sản phẩm khác ví dụ như EU cũng thế này hôm qua thì nó chọc rất là sâu nhưng mà cũng đang có những cái nhịp hồi rồi đối với EUROSD nếu các bạn mà muốn đánh ấy, thì ưu tiên chính là đánh xuống ngân hàng ECB thì đã hạ lãi suất rồi nó cũng chỉ là những cái nhịp sóng hồi thôi hồi lên đánh xuống cho đi chat nhá EU GU canh cao hồi bán xuống hôm nay tin trọng tâm là tin liên quan đến đồng bảng Anh mà đồng bảng Anh thì mọi người đã thấy là dự báo của đối với đồng bảng là một cái dự báo bất lợi đúng không cái đáy này hôm qua nó đã có phản ứng này mọi người nhìn thấy không? cái đáy khu vực đáy này nó có phản ứng rồi đối với đồng bằng anh thì là một cái dự báo bất lợi thì ngày hôm nay các bạn canh bán xuống có thể khu vực à, hai nếu mà nó có một cái lý do nào đó mà nó bật quay trở lại được cái khu vực hai bảy bốn hai bảy năm thì các bạn ưu tiên bán lại nha ưu tiên bán lại rồi chạy ví dụ như nó quay trở lại hai bảy bốn hai bảy năm thì ưu tiên bán lại đấy là với cái biểu đồ bảng anh nhá nên nhớ rằng tin thì một giờ chiều theo giờ việt nam của chúng ta nó sẽ có tin đối với đồng bạc còn đối với đồng yên thì các bạn canh cao bán xuống trong cái nhịp sóng này là nhịp trung hạn nếu mà nó đi test lên cái khu vực kênh như này đương nhiên là cái khu vực đấy chính là khu vực gì 61.8 và 76.4 à, hiện tại kéo lướt sóng thì trong các cái phiên giao dịch hàng ngày thì chắc cũng không bắn vào mọi người cái kéo lướt sóng nhưng nếu có thì đi chắc sẽ gửi trên tele trong kênh signal cho cả nhà nhá ok chưa chứ còn cái nhịp này là nhận định cho mọi người vẫn là những cái nhịp trung hạn cho mọi người người luôn à, đây là với đồng yên UZ trong đó thì GZ À, GBP GP mọi người thấy là ngày hôm qua thì nó có một cái nhịp giảm rất là đẹp với chắc hôm qua thì ăn được cái kèo GZ rất là ok luôn đây này những cái nhất là
canh cái khu vực 200.4 nó có thể tăng trưởng cao hơn đấy 200.4 đến 200.6 và tin đối với đồng bảng nếu tin thực sự là một cái tin xấu thì khả năng rất cao đối với đồng bảng nhá à, là mà thực sự mà cái tin xấu thì khả năng rất cao là cặp này nó sẽ cũng sẽ sập theo thấy chưa Thế nên các bạn có thể lên một cái kế hoạch trading này đây nó có một cái đường kênh xu hướng nó có thể retest lại khu vực retest đây chính là cái khu vực 200.4 ở đây đấy là với cái biểu đồ GBP GP nhá Ok cái video ngày hôm nay thì đi chắc làm và xin kết thúc ở đây nhé kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày cho đình thành công và hiệu quả à, trước khi mà đi chắc quay trở lại thì cái kèo mà đi chắc cho mọi người bán nó đang sập rất là đẹp rồi đúng không cũng xin chúc mừng cả nhà nếu như sáng nay nhận được cái kèo ăn sáng của đi chắc nha bây giờ thì uh, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà và chúng ta sẽ gặp nhau ở trên zoom lúc 8 rưỡi nha các bạn nào mà chưa đăng ký vào zoom hàng ngày thì các bạn đăng ký với bạn support link chi để chúng ta được vào Zoom và thực chiến hàng ngày chưa kể là các buổi Zoom hàng ngày thì đi chat đều chia sẻ cho mọi người các cái chiến lược cũng như là chia sẻ các kiến thức trading rất là tuyệt vời cho cả nhà nữa bây giờ thì bye bye cả nhà các bạn yêu thích kênh ấy các bạn nhớ đăng ký kênh rồi bật nút thông báo cũng như là để lại các comment và chia sẻ kênh cho đi làm cái động lực tốt nhất để đi chat hỗ trợ mọi người được tốt hơn nữa nha bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà